আসসালামু আলাইকুম আমার লাভলি ভিউয়ার্স আপনারা কেমন আছেন সবাইকে জানাই স্বাগত মামিজ ওয়ার্ল্ডে আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি ব্রেড পিজা কিভাবে বানাতে হয় ব্রেডের এই পিজাটা খেতে যেমন দারুণ মজা লাগে তেমনি সময়ও খুব কম লাগে আপনিও ট্রাই করুন আর যদি এটা আপনার ভালো লাগে আমাকে সাবস্ক্রাইব করুন আর আমাকে ইনকারেজ করুন যাতে আমি আরও নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের মাঝে দিতে পারি জন্য নিয়েছি আমি সুইট কর্ন পেঁয়াজ কুচি গ্রিন অ্যান্ড রেড বেল পেপার কুচি ক্রাশ চিলি চাট মশালা ব্ল্যাক পেপার ব্ল্যাক সল্ট টমেটো কুচি আর নিয়েছি আমি বিনস কুচি করে টপিংয়ের সবগুলো সবজি এখন আমি এক এক একটি বড় বলে নিচ্ছি সুইট কর্ন দিয়ে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কুচি এখন নিচ্ছি রেড অ্যান্ড গ্রিন বেল পেপার কুচি এটাকে কুচি বলা যায় না স্লাইটলি লম্বাটে করে কেটে নিয়েছি তারপর দিয়ে দিচ্ছি বেবি বিনস কুচি এই পিজা টপিংয়ের জন্য আপনি দিতে পারেন আপনার পছন্দ অনুযায়ী সবজি যেটা আপনার ভালো লাগে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ক্রাশ চিলি তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি চাট মশালা তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি ব্ল্যাক পেপার আর দিচ্ছি ব্ল্যাক সল্ট এখন এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য মোজারোলা চিজ এটা হোম মেড মোজারোলা আর সেটা আমি কিভাবে করেছি এর ভিডিওটা আমি আপলোড করব ইনশাল্লাহ খুবই তাড়াতাড়ি এখন আমি টপিং এর এই মিক্সারকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি এখন আমি এক স্লাইস ব্রেড নিয়েছি আর তার মধ্যে সামান্য কেচাপ দিয়ে দিচ্ছি তারপর এটাকে আমি স্প্রেড করে দেব এখন ব্রেডের উপর টপিংটা দিয়ে দেব যেটা আমরা প্রথমেই মিশিয়ে রেখেছিলাম আমি এখন টপিং গুলাকে ব্রেডের উপর রাখছি আর ট্রাই করছি যাতে ইভেনলি ব্রেডের উপর এই টপিংটা বিছিয়ে দিতে আপনিও একইভাবে এই কাজটা করবেন যাতে প্রত্যেকটা বাইটে টপিংটা আপনার কামড়ের নিচে আসে আর একইভাবে এখন আমি মোজরলা চিজও দিয়ে দেব ইভেনলি স্প্রেড করে ট্রাই করবেন যাতে একটু বেশি দেওয়া যায় চিজটা বেশি হলে খেতে অনেক ভালো লাগে ব্রেডের এই পিজাটা আমি তাওয়াতেই বেক করব আর সেজন্য তাওয়াটা গরম করে নিয়ে সামান্য একটু বাটার দিয়ে দিয়েছি আর বাটারটাকে আমি ইভেনলি স্প্রেড করে দিচ্ছি এখন আমি তাওয়ার মধ্যে বানিয়ে রাখা ব্রেড পিজাগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি ব্রেডগুলাকে তাওয়াতে দিয়ে এটা ঢেকে দেব তারপর এটা আমি স্লো কুকে বেক করব তিন মিনিট আগুনটা একদম বাড়ানো যাবে না তা না হলে ব্রেডটা নিচের দিকে পুড়ে যাবে তিন মিনিট পর আমার ব্রেড পিজাটা রেডি হয়ে গিয়েছে যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চিজগুলা কি সুন্দরভাবে মেল্ট হয়ে গিয়েছে তো এটা আপনিও ট্রাই করবেন আপনার বাচ্চাদের কেউ দেবেন ওরা খুবই পছন্দ করবে আর দেখেন আমার ব্রেডের পিছন সাইডটাও খুব সুন্দরভাবে হয়েছে কোনো ধরনের বান হয়নি যদি আগুনটা বেশি হতো তাহলে এটা পুড়ে যেত আমার এই ভিডিওটা যদি আপনার ভালো লাগে আর আপনার কোনো উপকারে আসে তাহলে আমাকে সাবস্ক্রাইব করুন আর আমার সাথে থাকুন ইনশাল্লাহ আরও ভালো ভালো রেসিপি আগামীতে দেব আল্লাহ হাফেজ